，你怎么了？我看过太多被抛在乱葬岗的尸体，活着的时候风风光光，死了却毫无尊严。我曾想过，如果知道自己什么时候会死，一定要提前找一片好看的桃花林，把自己给葬了。那片就不错。虽然现在只有零星几只，但再过一个月，桃之夭夭，灼灼其华，漫山遍野都会开满粉色的桃花。你还是和儿时一样，喜欢桃花。是啊，小时候看。不用再掩饰了，我早已经调查清楚。十年前，你的父亲获罪流放，在路上遭遇强盗劫财，父母双亡，你流落至河阳，被江武作收养。八年前，你开始为江武作做助手。五年前，江武作的疯病越发严重，被县衙辞退，你便开始到义庄搬运尸体，照顾他至今。还要我再说下去吗？你找我到底是为什么？因为我想让你做回真正的杨采薇。先皇赐婚，潘阳之好。我的第二个条件就是，我要娶你。我带话，如今你是罪臣之女，以后与我潘家再无瓜葛。我不信，我不相信。走，别再来了。十年前，他记着与我撇清一切。如今为什么要重提婚约呢？杨姑娘，我奉公子之命前来接你。要带我去哪儿？到了便知。风度翩翩，世人倾慕，想必届时定是高朋满座。这地方，怕是容不下了。我倒是不知，你如今也喜欢热闹。新娘喜欢就好，我喜不喜欢不重要。你我的婚约已是陈年旧事，做不得数。更何况，我容貌丑陋，身份低微，绝不是良配。还请潘大人许我退婚。吴父母在场，无媒人作证，空口白牙，退不了婚。那就请媒人去吧。好啊，你我成亲随我回京，咱们自可以请他老人家喝一杯喜酒。你。
刺猬，是我来晚了。先皇赐婚，潘阳之好。我要娶你，上官小姐，您过度追求仙手之美，伤及根本。为了你，我承受什么痛楚都心甘情愿。潘老。月哥哥，你当真要娶那个丑八怪？我受尽了疼痛，我所做的一切都是为了你。有个女人死了，尸体要过来祭坟，如何死的？先死。回京了，这西园内也都腾空了。若是不让我住进县衙，我就只能露宿街头了。大人，你就收留我吧。你昨日说，做牛做马，端茶倒水，也绝无怨言，是吗？是。为了大人折损的颜面，我们愿意出些银两做个补偿。大人，尽管开口。小时候明明那么正直，长大了，怎么歪成这副样子？大人想安排我做什么呢？你今日看着，好像跟往常不太一样。不过是换了一身素衣。这几日，回想起你我之间的种种，确实是我辜负了你的一番心意，才让我们走到了如今的这一步。他想干嘛？你大婚那天夜里，有个蒙面人要来杀我。那你有看清楚那个人是谁吗？虽没看清楚脸，但那个人穿了新郎的喜服。这个白月真是狠毒，连您都不放过。潘月索要白银四十万两。